ஐம்பதாம் ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி நடைபெறுகின்ற இந்த மொழி காப்பு ஈகியர் ஐம்பதாம் ஆண்டு நினைவு நாள் கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்றிருக்கும் மொழி போராளி முனைவர் ஐயா மா நடராசன் அவர்களே இங்கே வீரமிகு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் உணர்ச்சி பவர் ஐயா காசி ஆனந்தன் அவர்களே வரவேற்புரை நல்கியிருக்கும் நம்முடைய இனமான இயக்குனர் இளவல் கௌதமன் அவர்களே இங்கே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் ஓவியர் சந்தானம் அவர்களே எழுச்சிப்பா வழங்கி அமர்ந்திருக்கும் கவிஞர் கவிபாஸ்கர் அவர்களே நன்றியுரை நபுல இருக்கின்ற தமிழ் மண் பதிப்பக ஐயா இளவழகன் அவர்களே குழுமி இருக்கும் பெரியோர்களே நண்பர்களே சகோதரிகளே தோழர்களே ஐம்பத்தோரு ஆண்டு ஆகிறது அறுபத்தஞ்சு மொழி போர் தொடங்கி நான் திருக்காட்டு பள்ளி சர் சிவசேமையர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன் அந்த போராட்டத்தில் போராட்ட குழு அமைக்கப்பட்டது எங்கள் பள்ளியில் அதன் செயலாளராக நான் செயல்பட்டேன் சித்திரவுடியை சேர்ந்த என் நண்பர் செங்குட்டுவன் தலைவராக இருந்தார் நாங்களும் அங்கே போராட்டம் நடத்தினோம் ஊர்வலம் சென்று இந்த அஞ்சலகத்தில் எல்லாம் இந்தியில் எழுதப்பட்ட பெட்டிகள் இருக்குமா இந்தியில் எழுதியிருப்பார்கள் வேறு சில இடங்களிலும் இந்திய எழுதியிருந்தார்கள் அதையெல்லாம் அழித்து கொண்டு பள்ளியிலிருந்து ஊரலாம் புறப்பட்டு திருக்காட்டு பள்ளி ஒன்பத்தி வேலி சுற்றி வந்து திரும்பி சிவசாமியர் பள்ளிக்கூடம் மைதானத்துக்கு போக வேண்டும் என்று போனபோது காவல் நிலையத்தை தாண்டி போகணும் முதல்ல காவல் நிலையத்தை தாண்டி போனோம் திரும்பி வந்து பள்ளிக்கு போகும்போது காவல் நிலையத்தில் போலீஸ் சுபர் அமைத்து அப்படியே மறித்து கொண்டார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் காவல் நிலையத்துக்கு பெரிய அதிகாரி சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் உதவி ஆய்வாளர் தான் இப்பொழுது ஆய்வாளர் அப்புறம் டிஎஸ்பி கூட இருந்துட்டு இருக்காரு தங்கையன் என்ற ஒரு உதவி ஆய்வாளர் அப்புறம் அவர் ப பதவி உயர்வெல்லாம் பெற்றார் அவர்களை மறித்து கொண்டு இரநூத்தி ரெண்டு ரவுண்டு சுடுறதுக்கு உத்தரவு வாங்கியிருக்கிறேன் நகரக்கூடாது போயிட்டீங்க வந்துட்டீங்க இனிமே போகக்கூடாது என்று தடுத்தார் பெரிய வாக்குவாதம் அப்புறம் நான் அமைதிப்படுத்தி போக வேண்டாம் நம்ம முடிச்சுட்டோம் குருவெல்லாம் முடிச்சு அஜித்திரையும் போக வேண்டாம் என்று கலைத்து போனோம் போயிருந்தால் சுற்றுக்கலாம் ஏனென்றால் காக்கை குருவிகளை சுடுவது போன்ற துப்பாய்ப்பு நடந்த நிகழ்வது அந்த போராட்டத்தில் மாணவன் சாரங்கபாணி ஒரு ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் அவன் மாவட்டத்தில் கடைசியாக தீ குளித்து மரணமடைந்தது சாரங்கபாணி பிஏ படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவன் ஏவிசி கல்லூரி மயிலாடுதுறை அந்த வாசல்லே அருகிலேயே சுற்றுச்சுவருக்கு அருகிலேயே தீ குளித்து விட்டார் தஞ்சாவூரில் அவருக்கான அந்த குடும்பத்துக்கான நிதி வழங்கும் விழா திலகர் திடலில் அந்த விழாவுக்கு முன்னாடி நாங்கள் திரட்டிய ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா இருக்கும் திருக்காட்டு பள்ளியில் அந்த காலத்தில் அதை கொண்டு போய் எங்கே கொடுக்கறது யார்கிட்ட கொடுக்கறது என்று கேட்டு போகும்போது தஞ்சை பூக்கார தெருவுக்கு போகிற வழியில் ரயில்வே கேட்டு சாந்தபிள்ளை கேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மாடி வீடு அந்த மாடி வீட்டில் இந்த போராட்ட தலைவர் இருக்கிறார் அவருடன் கொடுங்கள் என்றார்கள் அங்கே போனேன் அங்கே கொடுத்தேன் அந்த போராட்ட தலைவர் பச்சை எங்களை கையெழுத்து போட்டு பெற்றுக்கொண்டேன் என்று ரசீது கொடுத்தார் அந்த போராட்ட தலைவர் தான் மா நடராசன் ஒரு ஆண்டு கழிச்சு இப்போ என்ன அதே உணர்வில் அதே சந்திப்பில் நாம் இருக்கிறோம் பல பேர் இல்லை நாம் இருக்கிறோம் அது ஒரு சுருக்கமாக முடிக்கணும் ஒரு மிக கொடிய நிகழ்வது சாதாரணமானது இல்லை ஐயா நம்ம அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணை வேந்தர் ஆ ராமசாமி புத்தகம் எழுதியிருக்காரு எம்என் எழுதியிருக்காரு எல் கணேசன் எழுதியிருக்காரு இப்பொழுது நக்கீரன் பதிப்பகத்தில் ரெண்டு தொகுப்பாக இந்தி போராட்ட வரலாறு ரெண்டு தொகுப்பாக முதல் பாகம் ரெண்டாவது பாகம் வந்திருக்கு ராமசாமி எழுந்தது பல ஊர்கள் பல நிகழ்வுகள் இந்த பொள்ளாச்சியில் ராணுவம் அங்கே தான் சுட்டது மிஷின் கண்ணை வச்சு சுட்டது பொள்ளாச்சி 
அவர் எதிராக எல்லாரும் சொல்ல வேண்டும் எண்பதிலிருந்து நூற்றி இருபது பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் அந்த பிப்ரவரி மாதம் முழு அடைப்பு பதினொன்று பத்து வைக்கிறாங்க பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி நினைக்கிற அந்த துப்பாக்கி சூடு சும்மா துப்பாக்கி பிடிச்சிருக்கான் பாடல இந்த பிணங்களை பெற்றோர்களோ உற்றார்களோ எடுத்துட்டு போக முடியாது அவங்கள சொல்றது அவங்க அழைச்சிட்டு போய் போலீஸ் செயல் வைக்கிறது நாடியத்த பிணங்களாக இறந்து கிடந்திருக்கு இறைந்து இறைஞ்சி கிடந்திருக்கு பொள்ளாச்சியிலையும் குமாரபாளையத்திலையும் திருப்பூர்லையும் லாரிகளில் தான் பிணங்களை ஏற்றிக்கொண்டு போய் ஒன்றா வச்சு பெற்றோர் ஒத்தி கொடுத்திருக்காங்க கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை பல ஊர்ல அது மிக கொடுமையாக இப்ப நீங்க சிங்களத்துல ராணுவம் ஈழத்துல நம்ம மக்களை எப்படி செஞ்சா தன் மகன் செத்து கிடந்தால் கூட போய் அழ முடியாது இல்ல ஈழத்துல நம்ம பார்த்தோம் கேட்டோம் இதே நிலை இதே தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தஞ்சில் நடந்தது பொள்ளாச்சியில் என் பிள்ளை என் அண்ணன் என் சகோதரன் என்று சொல்ல முடியாத நிலை அவ்வளவு கொடுமை நடந்திருக்கு பல ஊர்களில் கணக்கு இல்லை கணக்கே அப்புறம் அரசாங்கம் எடுக்கவே இல்லை கணக்கு யார் எவ்வளோ செத்தாங்கன்னா அவங்க சும்மா ஒரு எழுபது எழுபத்தாறு பேர் அரசாங்கம் சொல்கிறாங்க சொல்லுதா இருக்கு முந்நூறு பேருக்கு மேலே இருக்கும் ஐநூறு பேருக்கு மேலே இருக்கும் இது மாதிரி கணக்கே எடுக்கலை யார் என்னன்னு தெரியாது நினைவு சின்னங்களும் இல்லை முதல் முதல் வந்து அரசியல் பேச நினைக்க கூடாது கலைஞர் வந்து பக்தோ சொல்றது தான் மணிமண்டபம் கட்டினாரு ஆமாங்க ஏன்னா கூட்டணி மூப்பனர் கட்சி கூட்டணி ஜெயந்தி நடராஜன் வந்து பக்தோ ஜலம் பேத்தி கட்டாங்க நாங்கள் விடக்கூடாதுங்க நான் தான் எல்லாருக்கும் தகவல் சொல்லி கடிதம் போட்டு மறிக்கணும் நாம மறியல் போராட்டம் இருந்தோம் இறைப்பூர்வனார் தியாக சந்தானம் தரக இல்லை பல பேர் வந்தாங்க பொதுவாக நடத்தினோம் இது ஒரு பதிவாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பேர் என்று இருக்கக்கூடாது மறிக்கணும் போலீஸ் உள்ள விடாமல் தடுக்கிறாங்க நாங்கள் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் இருந்து அடையார் பக்கம் இருந்து திடீர்னு ஊர்வலமாக வர்ற முழக்கம் போட்டுக்கிட்டு கலைஞர் வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்கன்னு எங்களெல்லாம் விட்டுட்டுச்சு போலீஸ் அது வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கோம் வாசல் வரையில் இது ஆதரவு உருவாக்கம் இல்லைன்னா இப்போ வர முடியும் உங்களுக்கு கட்டுப்பாடில் இது அவர்களாம் யூகம் பண்ணி கொண்டாடுற போலீஸ் கலைஞர் எதுக்க போகிறாரு நாங்கள் ஒழிக்க போட்டுக்கிட்டு போக போகிறோம் வாசலில் தான் எங்களை கைது பண்ணினார்கள் மலையில் விட்டு விட்டார்கள் அதன் பிறகு அவருக்கு தாக்குதல் கெட்டவையெல்லாம் வந்து மொழி போர் இயக்கியிருக்கும் ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு மணிமண்டபம் இருக்கு அதன் பிறகு சுட்டுக் கொள்வதற்கு உத்தரவு போட்ட பக்தவ சலத்துக்கு மணிமண்டபம் கட்டிய பிறகுதான் அது நீங்க எப்படிப்பட்ட உணர்வு இருக்கும் என்ன இருக்கும் கீழப்பழு சின்னசாமி உடல் அந்த ராணிமலை சண்முகம்லாம் உயமுண்டா ஆத்துல திருச்சியில அந்த கரையில மலை காட்டுல தான் இருக்கு அன்னைக்கு மட்டும் சுத்தம் பண்ணுவாங்க இருபத்தஞ்சாம் தேதி போயிட்டு வருவோம் இப்போலாம் வந்து இவங்க இந்த அம்மா அறிவித்தாங்க கிழப்பட்டு சின்னச்சாமிக்கு சிலை எடுப்பது இன்னும் சிலை வைக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க மகிழ்ச்சி ஆனால் அந்த சிலையை சாலை ரோடில் வைக்கிறதா சொல்கிறாங்க திருச்சி தொடர் வண்டி சந்திப்பில் வைங்க இடத்த வாங்க நம்ம இடம் அது என்ன ரயில்வே டெல்லி எனவே முதலமைச்சர் அதை கேட்க வேண்டும் திருச்சியில் ஜங்ஷனுக்கு ஏற்றாப்புல தான் விடிய காலம் இந்தியாவிலே முதல் முதல் தீக்குளித்த தடல் ஈகி கீழப்படூர் சின்னச்சாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஜனவரி இருபத்தஞ்சு இந்த ஜனவரி இருபத்தைந்து என்பது அறுபத்தஞ்சு ஜனவரி இருபத்தஞ்சையும் குறிக்கும் கீழப்பழு சின்னச்சாமி தியாகத்தையும் குறிக்கும் மாவீரர் நாள் எப்படி சங்கர் என்ற ஒருவர் இறந்ததை ஒரு தோழர் இறந்ததை வைத்து பொதுவாக்கினார்களோ எனவே அப்படி நமக்கு கீழப்பழு சின்னச்சாமி இறந்த தியாக நாளும் அதுதான் ஜனவரி இருபத்தஞ்சு அறுபத்தி நாலில் தீ குளித்த நாள் அது எனவே அந்த ஜங்ஷனுக்கு எதிர்த்தாப்பில் கீழப்பழு சின்னச்சாமி சிலை இருக்கணும் வைக்கிற சிலை அது பல இன்னும் பல நாங்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு முழு நாள் மாநாடாக மதுரை தமுக்கம் கலையரங்கில் நடத்தினோம் மொழி போர் ஐம்பது என்று கீழப்பொழு சின்னச்சாமி மனைவி கமலம் அந்த படத்தை பார்த்து அப்படியே அழுவது ஐம்பத்தோரு வருஷம் ஆச்சு என்று அழுவது தந்தம்மா அவருடைய மகள் திராவிட செல்வி வந்திருந்தது ராணிமலை சண்முகத்துடைய அண்ணா மாணிக்கம் வந்திருந்தார் அது போல் நம்முடைய கீரனூர் முத்து சத்தியமங்கலம் முத்து அவங்க சகோதரர்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிருந்தோம் வந்து வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் தான் ரொம்ப அது போல் இன்னைக்கு சிலை திறக்கிறார்களையும் திறந்துருப்பாங்க நம்ம ஐயம்பாளையம் வீரப்பன் ஆசிரியருக்கு சில வயசு பையன் ஆசிரியர்னா என்ன அவர் இருபத்தாறு வயசு ஆசிரியராக இருந்தவர் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தலைமையாக சேர்ந்தவர் தீ குளிச்சிட்டார் மொழிக்காக ஐயம்பாளையம் கரூர் பக்கத்தில் கடவூர் ஐயம்பாளையம் வீரப்பன் அவருடைய தம்பி பழனிய பண்ணு பாரத் பொறியியல் கல்லூரியில் பேராசிரியர் அவர் வந்திருந்தார் மதுரைக்கு அவங்கெல்லாம் அப்படியே தங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒன்றும் பணம் காசை கூட எதிர்பார்க்கல ஒரு அங்கீகாரத்தையும் அவர் நினைவு சின்னங்களையும் அதுக்கான மணிமண்டபங்களையும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் 
அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிருக்கிறது அது பல குழப்பங்கள் இருக்கிறது இந்த தியாகிகளுக்கு நம்ம வீர வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் தியாகிகளை வீர வணக்கம் செலுத்தாதவன் புதுசாக தியாகத்தையே செய்ய மாட்டான் ஆமாம் தியாகம் செய்யாத இனம் வாழாது அடிமையாக தான் இருக்கும் தன்மானத்தோடு வாழாது தியாகத்தை மதிக்காத இனம் தான் எப்படி தியாகம் செய்யும் தியாகம் செய்யாத இனம் தன்மானத்தோடு தன்னுரிமையோடு சுதந்திரத்தோடு எப்படி வாழும் எனவே இளைஞர்கள் இந்த இந்த ஈகியர் தான் தமிழ் இன தமிழ் மொழி காப்பு தெய்வங்கள் காவல் தெய்வங்கள் என்று நினைக்க வேண்டும் இந்த ஈகியர்கள் தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக என்று தான் போனார் இந்தி ஒழிக ஆங்கில வாழ்க என்றெல்லாம் சாகல இந்த மொழி போராட்டத்தை ஆங்கில ஆதரவு போராட்டமாக மாற்றிவிட்டார்கள் நாங்கள் அறுபத்தி நான் பதினோராவது படிக்கிறேன் நம்ம எம்எல் அப்போ எம்ஏ படிச்சிருப்பாரு அண்ணாமலையில் எம்ஏ படிச்சிருப்பாரு அப்போல்லாம் ஆறாவதுலேருந்து ஒரு மொழி பாடம் லாங்குவேஜ் தான் இங்கிலீஷ் அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் ஆங்கில பயிற்று மொழி கிடையாது அம்மா அப்பொழுது அம்மாவாக தான் இருந்தா மம்மி கிடையாது இப்போ இவ்வளவு தியாகம் பண்ண பிறகு அம்மா மம்மி ஆகியிருக்கிறாங்க அப்பா டேடி ஆகியிருக்கான் ஒன்றாவதுலேருந்து ஆங்கில பயிற்று மொழி வகுப்புகள் அதை எடுத்து நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கோம் தமிழ் வழி கல்வி கூட்டி ஆக்கம் வச்சு ஒன்னாவதுல இருந்து அரசு பள்ளிகள்ல எவ்வளவு கொடுமை இது இந்த இந்த தமிழ்நாடு செய்த தியாகத்துக்கு அளவுக்கு வேற எந்த எந்த இனத்துல எந்த நாட்டில் ஒரு மொழி காப்புக்காக எவ்வளவு பெரிய பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய போராட்டம் நடந்திருக்கு எங்கேயும் கிடையாது பெரிய பெரிய புரட்சி நடந்திருக்கு ரஷ்ய புரட்சி நடந்திருக்கு வியட்நாம் புரட்சி நடக்குது சீனா நடக்குது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு பல நாடுகள்ல ஆனால் ஒரு அயல்மொழி ஆதிக்கத்தை தடுக்க தாய்மொழியை காக்க இவ்வளவு பெரும் போராட்டமும் இவ்வளவு உயிரிகங்களும் பேரு எந்த இனத்தில் நடந்ததே இல்லை தமிழ் இனத்தில் தான் ஆனால் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தாய்மொழி நாள் என்று ஒன்று நாமும் கொண்டாட வற்புறுத்தப்படுகிறோம் ஐநாவால் அது யாருடைய நாள் இது கிழக்கு பாகிஸ்தானில் வந்து உருது மொழி திணிக்கப்பட்ட பொழுது உருது மொழி திணிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த உருது மொழியை எதிர்த்து டாக்கா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போடும் போராடும் போது சில பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த நாள் தான் அங்க வந்து இருபது பேர் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் சுட்டுக் கொல்லப்படவில்லை சில பேர் ஏனென்றால் அவர்கள் வங்காளிகள் உருது மொழியை திணிக்கும் பொழுது நீங்களும் முஸ்லீம் நாங்களும் முஸ்லீம் எல்லாம் ஏத்துக்கல மதம் முஸ்லீம் மேற்கு பாகிஸ்தானுக்கு கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கு ஆனால் என் இனம் வங்காள இனம் வங்காள் நான் வங்காளி என் தாய்மொழி வங்காளி என் தாய்நாடு வங்காளம் என்றான் இந்த மூன்றையும் அவர்கள் இணைத்தார்கள் வெறும் மொழி அல்ல மொழி என்றால் அதற்கு இனம் இருக்கிறது அதற்கு தாயகம் இருக்கிறது இந்த தாயகத்தையும் இனத்தையும் சேர்க்காமல் வெறும் மொழி போராட்டம் நடத்தினால் நமக்கு ஏற்பட்ட கை தான் ஏற்படும் இந்த இந்த வரலாறுலாம் இந்த படம்லாம் பிள்ளைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு தெரியுமா ஏன் ஏன் இதை பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்தால் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மொழி போராட்டம் தந்தை பெரியார் மறைமலை அடிகளார் நாவலர் பாரதியார் எல்லாம் இருந்து நடத்தினார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சிறை சென்றார்கள் நடராஜனும் தாளமுத்தனும் சிறையிலே மடிந்தார்கள் முதல் மொழி போராட்டம் முப்பத்தி எட்டு யாருக்காவது தெரியுமா ஏன் அதை பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கக்கூடாது பாஜக அரசு வந்து என்சிஆர்டி இருக்கட்டும் ஐசிஹெச்ஆர் வரலாற்று ஆய்வு மையமா இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் ஆர்எஸ்எஸ் ஆல போட்டு நிரப்புறான் சிந்து சமொழி நாகரிகம் ஆரிய நாகரிகம் அளவு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க சரஸ்வதி என்று ஒரு நதி இருந்தது என்கிறார் ஆரியர்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் இல்லை இந்தியாவின் மண்ணின் மக்கள் என்கிறார் எழுத சொல்கிறான் சமஸ்கிருத வாரம் கடைபிடிக்க சொல்றான் பாஜக யாருடைய தாய்மொழி எங்கே அது பேச்சு மொழியாக இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய மொழியை காக்க நம்முடைய முன்னோர்கள் ஈகம் செய்து போராடினார் முப்பத்தி எட்டு ஏன் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கக்கூடாது அறுபத்தஞ்சு மொழி போராட்டத்தை ஏன் பாடத்திட்டத்தை சேர்க்க கூடாது நீங்க சேருங்கள் யாரும் மறுக்கட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க தமிழ் மொழி காக்க என்று நீங்க சேருங்கள் அதுக்கு என்ன முயற்சி நடக்குது இப்ப முதல்ல வந்து இந்த குடும்பங்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுக்கும் பொழுது கலைஞர் ஆட்சி எழுதுகளில் கொடுக்கும் போது இந்தி தேசிய மொழி அதை ஏற்று போராட்டம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அது தமிழ் மொழி காப்பு போராட்டம் மாற்றி கொடுக்குறாங்க மொழி பா இந்த மொழி போராட்டங்களை பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் இந்த தியாகிகளுக்கு நினைவு சின்னங்களை அங்கங்கே எழுப்ப வேண்டும் இந்த வரலாறு தெரிய வேண்டும் அந்த குடும்பங்களுக்கு உதவித்தொகை என்பது பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு என்ன கொடுமை பாருங்க அது என்ன 
மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க யாருக்கு இந்தி போராட்டத்தில் சிறைக்கு போயிருந்தால் மூவாயிரம் ரூபா இறந்து போயிருந்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆமாங்க என்ன விதிமுறை எப்படியா உயிரோடு இருந்தால் தான் அவருக்கு மூவாயிரம் ரூபா இப்போ கீழப்பூர் சின்னசாமி மனைவிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அது இந்த மாதிரி அதாவது சுதந்திர போராட்டத்தில் தியாகிகளுக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க இறந்த பிறகு அடுத்த வாரிசுக்கு அதை குறைச்சி கொடுக்குறாங்க இது எப்படி போராட்டமே சாவுதானே ஒன்னா நம்ம முதல் வேலையே சாவுதான் அந்த தியாகிக்கு அந்த குடும்பத்தக நீங்க வெறுமனே உதவித்தொகை என்பதில் அவங்கள சிறப்பு கௌரவிக்கிறது அந்த அம்மா இருக்கு கிழப்பு சின்னசாமி மனைவி இருக்கு அதெல்லாம் இளம் வயசுல விதவையான அம்மா அந்த பொண்ணு இருக்கு திராவிட செல்வி இருக்கு ஏன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கூடாதுங்க நம்ம தமிழகத்தில் சிறந்த குடும்பமாக அதெல்லாம் அங்கீகரிக்க வேண்டாமா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் அதெல்லாம் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அவங்க அதை பாதி கொடுக்குறேன்லாம் இதுக்கு பொருந்தாது இந்த விதிமுறை சிறைக்கு போனவர்களுக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுங்க உயிரை விட்டவங்களுக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுங்க அவங்க இருந்தாலும் சரி அவங்க வாரிசுகள் கொடுத்தாலும் இது ஒரு கௌரவம் சிறப்பினை எங்கள் இனத்துக்கு எங்கள் மொழிக்காக போராடியவர்கள் உயிர் இருந்தவர்கள் அவர்களை நாங்கள் கௌரவிக்கிறோம் இந்த இனம் கௌரவிக்கிறது அரசுன்னா என்ன எங்க அரசு இனம் இந்த இனத்தின் அரசாக செயல்பட வேண்டும் டெல்லிக்கு கங்காணியா செயல்படக்கூடாது இந்த இனத்தின் அரசாக நீங்க முயற்சி எடுங்க தடைகள் வந்தால் சட்ட நுணுக்கங்களையும் ஆராயுங்கள் வீதிகளில் நாங்களும் போராடுகிறோம் அதனால நம்ம இந்த போராட்டத்தை வீர வணக்க நாளே கொஞ்சம் எல்லாரும் சிந்திக்க வேணும் இதை வந்து தமிழ் மொழி நாள் என்று மாத்தலாம் இப்ப அவர்கள் வந்து இந்தி வாரம் கடைபிடிக்கிறாங்க சமஸ்கிருத வாரம் கடைபிடிக்கிறாங்க நாம என்ன பண்ண அதை எதிர்க்கிறோம் இந்தி வார எதிர்ப்பு சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு பெருமுனை கூட்டம் ஏன் நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம ஆக்கப்பூர்வமாக தமிழ் மொழி வாரம் கடைபிடிச்சால என்ன அரசாங்க அரசாங்கம் கடைபிடிக்கணும் நம்ம அல்ல நாமும் செய்வோம் அரசு ஆணையிட்டு தமிழ் மொழி வாரம் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஒரு வாரம் தமிழ் மொழி வாரம் தமிழை பயன்படுத்துறது எப்படி ஆட்சி மொழியா இருக்கிறது எப்படி அந்த கோப்புகளை தமிழ்ல வைக்கிறது எப்படி ஆணைகள் தமிழில் வெளியிடுவது எப்படி வீட்டில் அம்மா அம்மா என்று சொல்வது எப்படி என்று பழக வேண்டும் என்று பரப்புரை செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு அரசு ஊழியரும் ஒவ்வொரு சாதாரண தமிழ் மனிதனும் தமிழை செய்யும் அன்றைக்கு உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு நான் தமிழ்ல படிப்பேன் தமிழ்லயே பேசுவேன் தமிழ் நான் தமிழ் தமிழ்ல என் தாய்மொழி என்பதில் பெருமை கொள்வேன் என்று சொல்லி உறுதிமொழி எடுக்க வைக்கணும் அரசு முதல்ல அந்த உறுதிமொழி எடுக்கணும் தப்பா கர்நாடகத்தில் ராஜ்யோற்சவம் என்று வைத்து எல்லா கட்சிகளும் அதை கடைபிடிக்கிறான் நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி அதுக்கு ஒரு கொடி வச்சிருக்காங்க அரசு அந்த விழாவை கொண்டாடுது கட்சிகளும் கொண்டாடுது அன்னைக்கு எல்லாம் கன்னடம் தான் கன்னடம் மையம் தான் அவன் வைத்திருக்கிறான் இங்க வந்து நம்ம தமிழ் வளர்ச்சி துறை இருக்கு அது மாதிரி இல்ல இது சும்மா பேருக்கு தமிழ் ஒரு அதிகாரம் கிடையாது அவன் கன்னட அத்தாரிட்டி வச்சிருக்கான் பேரே அதுதான் கன்னட அத்தாரிட்டி கன்னட மொழி அதிகாரம் ஒருவர் வந்து பேர் பலகையில கன்னடத்தை ஒழுங்காடலாம் சம்மன் பண்ணி அழைக்கலாம் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அந்த கன்னட அத்தாரிட்டி இருக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அதிகாரிய அந்த அதிகாரம் கொடுத்துருக்கான் கர்நாடகத்துல அங்க முன்னூறு பேர் முழிக்காக செத்தானா அங்க தீ குளித்தார்களா அவர்களுக்கு எப்படி இந்த உணர்வு வந்தது இங்கே இல்லை இந்த பிணங்களின் மீது படிக்கட்டுகளாக பயன்படுத்தி ஏறி அரியணைக்கு வந்தவர்கள் ஏறி இதை செய்யவில்லை சும்மா வந்து தமிழ் தமிழ் மொழி வந்து தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அவங்க எல்லாம் துணை இயக்குனருங்க அதிகாரியோட கடந்த காலங்கள் எல்லாம் மாவட்டத்துக்கு ஒருத்தர் அதிகாரியா இருந்தார் தமிழ் வளர்ச்சி அதிகாரின்னு பேரு இப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு அதெல்லாம் வந்து துணை இயக்குனர் சரி அதெல்லாம் மகிழ்ச்சி நம்ம பிள்ளைகள் தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் மகிழ்ச்சி அதிகாரம் இல்லையா அவங்களுக்கு ஒருத்தனை போய் சம்மன் பண்ணி கூப்பிட முடியலையே அரசு ஆணை இருக்கு இதை யார் கடைபிடிக்கிறது பெயர் பலகையை வந்து தமிழ்ல இருக்கானு எடக்கல்லு சரியா இருக்கா தராஜ் சரியா இருக்கான்னு பாக்குற அதிகாரிங்க லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ் பொடி மகன் இருக்கும் போது இதை கேட்டோம் எங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்கீங்களே நீங்க தமிழ் மந்திரின்னு உங்களை போட்டுக்காங்களேன்னு கேட்டோம் தஞ்சாவூர் வந்து கூட்டம் நடத்தினார் கலெக்டர் முன்னியில் நடத்தினார் நீங்க அமைச்ச தமிழுக்கு இங்க எங்க மக்கள் எல்லாம் போறோம் எல்லாரும் தான் ஐயா நம்ம தம்பி விடுதலை வேந்தனுடைய தந்தையார் தானே எங்களுக்கு தலைவர் விருத்தாஜல் ஐயா தமிழ் அறிஞர் எல்லாம் இருந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தமிழுக்கு ஒரு அமைச்சர் போட்டிருக்காங்கன்னு பாராட்டுறோம் எல்லாம் பண்றோம் நான் இதை மட்டும் கேட்டேன் ஐயா விருத்தாஜல் எல்லாம் இருந்தாங்க தமிழ் அமைச்சர் இருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை தொழிலாளர் துறைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் நம்ம நண்பர் ரஹ்மான் கான் தான் அவர்கிட்ட சொல்லி செஞ்சுக்கோம் அப்படின்னாரு அது எப்படி முடியும் அதில் அதிகாரம் வேண்டும் 
தமிழ் கன்னடாச்சாரிட்டி போல தமிழ் வளர்ச்சி துறைக்கு அதிகாரம் வேணும் நடவடிக்கை எடுக்கிற அதிகாரம் வேணும் போக்குவரத்து வந்து தமிழ்ல தான் முதல்ல எழுதணும் ஜிஓ அரசாணைய தமிழ்ல வெளியிடுங்க அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலத்துல போடுங்க நீங்க ஆங்கிலத்துல வெளியிடுறீங்க எம்ஜிஆர் இருக்கும் போது தமிழ்ல தான் எல்லா தேதியும் கையெழுத்து போடணும்னு சொன்னாரு இப்ப போடுறாங்களா தலைமைச் செயலகத்துல கிடையாது முதலமைச்சர் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டத்தை ஆங்கிலத்தில் நடத்துறாங்க காவல்துறை அதிகாரிகளுடைய கூட்டத்தை ஆங்கிலத்தில் நடத்துகிறார்கள் இதையெல்லாம் மாற்றுங்கள் இந்த தியாகிகளை நினையுங்கள் இந்த இந்த மண்ணில் காங்கிரஸ் வர முடியவில்லை ஒரு அகில இந்திய கட்சி வர முடியவில்லை மாநில கட்சிகள் தான் வருகின்றன என்றால் அதுக்கு இவர்களெல்லாம் காரணம் யாம் இவர்களெல்லாம் காரணம் இந்த தமிழ் மண்ணுடைய ஒரு உளவியல் இருக்கிறது போராளிகள் இருக்கிறார்கள் இதனாலதான் என்ன வந்தாலும் ஒரு மாநில கட்சிய இதுல இது அல்லது அது என்று தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உளவியல் தமிழ் மக்களிடம் இருக்கிறது அதற்காவது நீங்கள் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதை செய்யுங்கள் இந்த மொழிப்போர் நாளில் இந்த கோரிக்கைகளையும் வைத்து பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி மொழிப்போர் ஈகியருக்கு நான் சார்ந்திருக்கும் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பில் வீர வணக்கத்தை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்